chemicaliën uit biomassa. Bij vraag 21 gaan we de structuurformule achterhalen van de diester die ontstaat wanneer dit molecuul, het glutaminezuur, en dat kon je gewoon opzoeken in je binas tabel 67H1, wordt verestert met butaan 1 ol nou, dit is butaan 1 ol vier C'tjes op een rij met een OH-groep aan het eerste koolstofatoom. Het is een diester. Dus ik moet twee estergroepen gaan tekenen. Nou, ik zie hier ook twee carbonzuurgroepen, dus ik heb twee keer een butaan 1 ol nodig. Je weet, bij een ester wordt er water afgesplitst bij de koppeling. De OH van de carbonzuurgroep en de H van de OH-groep van je alcohol gaat eraan. Het gebeurt daar en daar. Het water dat schoppen we er nu even uit. En dan gaan we de twee brokstukken aan elkaar koppelen, daar en daar. En dan komen we uit op dit imposante diester. Ik heb hier de situatie getekend. Het water met de aminozuren onder, het butaan 1 drijft daarboven. Nou, voor die estervorming moet dus het butaan 1 in contact komen met het uh, aminozuur. Nou, als hier de aminozuren zitten, daar het butaan 1 dat erop drijft, nou, dan vindt dat contact dus hier op het grensvlak plaats. Als jij gaat roeren, dan wordt dit grensvlak groter. Nou, dan zijn er meer effectieve botsingen mogelijk tussen het butaan 1 en de aminozuren. En daarmee neemt de snelheid van de vorming van de ester toe. gaan polymeriseren. Dit monomeer uh, wordt gebruikt bij de polymerisatie en gevraagd wordt om twee eenheden NVP te tekenen in het uh, polymeer. Nou, ik ga er drie doen vandaag en ik ga dit monomeer ietsje anders tekenen. Ik teken hem eventjes op deze wijze. Om het polymeer af te leiden ga ik als volgt uh, te werk. Ik zet drie van die monomeer eenheden op een uh, rechte lijn. En wel zo dat hier die dubbele bindingen waar straks uh, de reactie gaat plaatsvinden op één denkbeeldige rechte lijn liggen. Dit gedeelte, dat, 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 zijn gewoon, uh, dat, dat kun je bezien als een zijgroep van het monomeer en dat gaat niet deelnemen aan de reactie. Hier vindt de reactie plaats aan die dubbele CC binding. Nou, om het polymeer af te leiden laat ik nu die CC bindingen openklappen. Zo, en dan gaat zich het polymeer vormen. Die gaat een binding aan met die, die met die en ik ga slangetjes tekenen. En zo ziet het polymeer eruit. Dit is niet zoals het daadwerkelijk polymeriseert. Het is een ander mechanisme, maar dit gebruik ik om af te leiden hoe het polymeer eruit komt te zien. We gaan van NMP de luwe structuur tekenen. Dit was de structuurformule. En daarna gaan we op zoek naar de andere mesomere grensstructuur van NMP. Eerst de luwe structuur van dit molecuul. Daartoe teken ik eerst even deze structuurformule op deze wijze. Het is gewoon dezelfde. En dan ga ik naar, op zoek naar de niet bindende elektronen. Het molecuul, de atomen voldoen natuurlijk aan de octetregel. Er zijn acht elektronen om zich heen. Nou, elk koolstofatoom dat hier getekend is, heeft al 8 elektronen om zich heen. Als we kijken naar deze, 2, 4, 6, 8 is in orde, die, die ook. En hier dit koolstofatoom, 2, 4, 6, 8 is ook in orde. Maar met het stikstof en daar het zuurstof is wat aan de hand. Stikstof 2, 4, 6. Daar moeten er dus nog 2 bij. Die teken ik hier. Dan heeft ook stikstof nu 8 elektronen om zich heen en voldoet aan de octetregel. En dat doen we ook bij het zuurstof. 2, 4, 6, 8. Dan komen dus nog die twee streepjes die ik al getekend had bij. En zo voldoet ook dit zuurstofatoom aan de octetregel. Hier zie je nogmaals die luwe structuur van NMP. We gaan nu op zoek naar de mesomere grensstructuur. Deze niet bindende elektronen die willen zich over een zo groot mogelijke ruimte binnen zo'n molecuul verplaatsen. En dat lukt hier. Dit elektronenpaar van stikstof dat kan zich verplaatsen naar dit koolstofatoom. Er wordt hier een dubbele binding gevormd. Maar dit koolstofatoom heeft 1, 2, 3, heeft hier al vier bindingen. Zou daar een vijfde bij komen? Dat kan natuurlijk niet. En dan schopt hij dit elektronenpaar naar dat zuurstofatoom toe. En daar is nog wel ruimte. 
En dan zie je dat dat elektronenpa uiteindelijk daar terecht komt. Nou, hoe zit het nu met de formele ladingen? Dit stikstofatoom heeft een formele lading van 1 plus. Hoe kom je daar nou bij? De elektronenconfiguratie van stikstof is 2,5. 5, 5 valentie elektronen. Maar hier heeft hij er maar 4. 1, 2, 3, 4. Hè? 4 eigen elektronen. Dit is een elektronenpaar. 1 elektron van stikstof, eentje van koolstof. Dit is er eentje van hem. 2, 3, 4. Dat betekent, hij moet er eigenlijk 5 hebben, dat hij een tekort heeft van 1 elektron. Dus het is een lading van 1 plus op dit stikstofatoom. Met zuurstof gebeurt iets soortgelijks. Zuurstof heeft een elektronenconfiguratie van 2,6. Dus normaal heeft hij 6 eigen elektronen. Maar kijk eens, hier, van deze, dit elektronenpaar is er eentje van het zuurstof. 1, maar hier 2, 3, 4, 5, 6, 7 totaal op dit O-atoom. Hoort er 6 te hebben, eentje te veel, dus een lading van 1 min. Vandaar de formele lading die ik hier met blauw op aangegeven van 1 min op dat zuurstofatoom. Opgave 25 gaan we op zoek naar de structuurformule van GABA. En GABA wordt gevormd doordat dit molecuul een hoeveelheid CO2 afstaat. Maar daarvoor zijn twee mogelijkheden. Je ziet hier een CO2 gedeelte en je ziet daar een CO2 gedeelte. He, want er wordt CO2 afgesplitst, krijg ik GABA. Nou, als ik hier nu deze CO2 afsplits, dan zou ik dit als GABA krijgen. He, maar het enige wat ik gedaan heb, deze COO is even uitgehaald en die H gekoppeld aan deze CH2 groep. Dat levert die CH3 daarop. Voor de rest blijft het molecuul dan intact. Dit zou dan een mogelijke structuur zijn van GABA, maar ook mogelijk is dat deze CO2 eruit gaat. En dan zou ik op deze GABA uitkomen. Die gaat eruit, dus dat haatje koppelt aan die C, dat zie je daar. En met die CH2, CH2, COOH is niets gebeurd. Welk is nu juist? Nou, dat antwoord dat zit hem in stap 2. Kun je afleiden, want in stap 2 wordt water afgespritst bij GABA en wordt er een ring gevormd. En je ziet dat hier een peptidebinding is gevormd in een 1, 2, 3, 4, 5 ring. Er is dus een ringsluiting plaatsgevonden onder vorming van een peptidebinding. Nou, die peptidebinding die wordt gevormd door een aminogroep en een carbonzuurgroep. Die zit daar en daar zit je aminogroep en daar je carbonzuurgroep. Die sluiting moet zo zijn dat er een vijfring ontstaat. Nou, hier zie je de aminogroep, als die een ringsluiting maakt met die carbonzuurgroep daar, dan zou je een ringetje krijgen van drie elementen, van drie uh, atomen. 1, 2, 3. Nou, dat, dat, dat lukt niet eens. Dat is veel te veel ringspanning. Dat gaat niet lukken. En deze aminogroep met die carbonzuurgroep, uitstekend. 1, 2, 3, 4. Vijf atomen in een ring krijg je dan met een peptidebinding. Daar zit je peptidebinding met 1, 2, 3, 4, 5 atomen in een ring. Dat is hem. Dus dat is je GABA. We zien nu sprake van een additiereactie of een substitutiereactie. Ethine heb ik even uitgetekend voor je. Zo'n drievoudige CC-binding. Hier nog even neergezet. Nou, wat gebeurt er eigenlijk? Nou ja, van dat E10 klapt die dubbele binding open of klapt een van de drie open. Gaat de binding aan met het waterstofatoom? Nou, dit koolstofatoom krijgt dan bezoek van dat waterstofatoom. Je krijgt dan een CH2. En die andere die gaat naar dat stikstofatoom dat vrij is gekomen doordat dat haatje eraf is gegaan. En dit is dus een prachtig voorbeeld van een additiereactie. Wat je ook zou kunnen zeggen is dat er sprake is van een additiereactie, want bij een substitutiereactie ontstaan er altijd twee stoffen. En dat is ook helemaal waar. Additiereactie is ook een reactie van stof A plus B geeft C. Dat zie je hier ook. A plus B geeft één stof. Er ontstaat één stof bij een additiereactie. En bij een substitutiereactie ontstaan er altijd twee Het invullen van een blokschema aan de hand van een aantal aanwijzingen. 
eerste aanwijzing is scheidingsruimte S1, dat is hier wordt het mengsel afkomstig uit R1 volledig gescheiden in GABA en afval. Hier staat afval, dus daar moet GABA komen. Volgende aanwijzing in R2 vindt reactie 2 plaats. En dit is reactie 2, maar ik kan er verder nog niks mee, dus ik ga verder naar punt 4. In R2 reageert ook, of treedt ook reactie 3 op. Methanol is hier in overmaat aanwezig. Dit is mijn reactie 3. Nou, dat methanol wat reageert hier, is in overmaat aanwezig. Dus er zal methanol naartoe moeten. Hups, oké, okay, daar staat hij. Volgende. We gaan naar punt 5, S2. Wordt het mengsel afkomstig uit R2. Dus hier, dit mengsel wat hier is. Gescheiden door middel van destillatie in vier stromen NMP, 2 pyrolidon, methanol en afval. Het methanol kan voor 95% worden teruggevoerd naar R2. Dat gaan we dan doen. Zo, wordt het teruggevoerd en denk erom, deze aansluiting is nodig, want in R2 reageert ook methanol weg. Dus dan heb je steeds weer vers methanol nodig. Vandaar hier deze vorm van aansluiting. En de rest van het methanol bevindt zich onder andere in het afval. Dus daar. Nou, die afval die heb ik ook. Maar ja, nou zit ik nog met 2 pyrolidon en NMP. En wat moet ik daar nu mee? Even verder lezen. 6. Het 2 pyrolidon wat in R2 niet heeft gereageerd, wordt volledig doorgevoerd naar R3. Aha, pats. Daar staat die, heb ik die ook. Hier treedt reactie 4 op. Mooi, dat is deze reactie. En je ziet voor reactie 4 uh, is E10 nodig. Dan ga ik daar E10 uh, invoeren. Volgende punt. Oh ja, NMP, was ik even vergeten. Hier waren vier uh, stromen, 1, 2, 3, 4, NMP moest er dus er ook nog uit. En dat NMP dat is een uh, eindproduct en dat eindproduct dat uh, voert men dus uit deze reactor en dat uh, gaat men uh, gebruiken. 7. In S3 wordt tenslotte het NVP gescheiden van de afvalstroom. Nou, woeps, hier komt die. Dit is het, uh, hier is dus dat uh, NVP gevormd, dat gaat hier dus door. Dit hoeft er niet, hier hoeft er niks mee te doen. Dit is het afval. Dus daar gaat je NVP. Dit was hem. Ten slotte nog een rekenvraag. De opstelling wordt gebruikt om 538 kilogram glutaminezuur om te zetten in NMP en NVP. Heel verhaal, Daar gaan we zo even naar kijken. Van belang is dat u weet wat de molaire massa is van glutaminezuur, van NMP en van NVP. Die kun je allemaal zelf uitrekenen. En de begin hoeveelheid glutaminezuur, 538 kilogram, is hier omgerekend naar de mol. Aantal grammen, dus maal 1000 delen door de molaire massa, geeft je het aantal mol glutaminezuur waarmee we gaan beginnen. Ruim 10.000 mol. Dit is het schema dat we gaan uh, volgen. Elke reactiestap kent een selectiviteit en een uh, omzetting, uitgedrukt in percentages. Nou, die heb ik hier even neergezet voor de vorming tot aan uh, NMP. Daar gaan we eerst even naar kijken. De hoeveelheid glutaminezuur waarmee we beginnen is bekend, hadden we net uitgerekend. Dus het aantal mol gaber dat ik hier vind is bekend. Dus het aantal mol 2 pyrolidon is bekend. En nu moet ik naar mijn hoeveelheid NMP toe. Selectiviteit van 92% omzetting van 50%. Dus van die 10.000, ruim 10.000 mol neem ik de helft maal 0,29, 4800 mol. Dat krijg ik aan NMP. De molaire massa had ik net uitgerekend. En dan kan ik de massa berekenen. En dat is dan uiteindelijk 4,8 keer 10 tot de vijfde gram. Gaan we naar NVP. Dit blijft allemaal gelijk. Van deze stap wil ik nog eventjes de selectiviteit en de omzetting hebben. 
Nou, aantal mol 2 pyrolidon waarmee ik begin die ruim 10.000 keer 90% keer 50% om op mijn aantal mol NVP uit te komen is die 4700 mol. De molaire massa ken ik en daarmee kan ik de massa berekenen. En dan vind ik in gram uitgedrukt 5,2 keer 10 tot de 50 gram NVP als eindantwoord. Oké, okay, we zijn gekomen aan het eind van het examen. Bedankt!